நண்பர்களுக்கு வணக்கம் அஸ்தகங்கம் அடைந்த சுக்கரன் பலமிழந்த நிலையில் சூரியன் பரிவர்த்தனை அடைந்தால் சுக்கரன் பலம் பெறுவாரா அஸ்தகங்கம் அடைந்த கிரகங்கள் பரிவர்த்தனை அடைந்தால் இழந்த வலுவை திரும்ப பெறும் அப்படிங்கிறது மூல விதி ஒளியை சரியாக புரிந்து கொண்டீர்களே ஆனால் நிச்சயமாக உங்களுக்கு வந்து வேறு சில பரிமாணங்கள் புரியும் ஜோதிடத்துல பலன் சொல்ல முடியும் அஸ்தாங்கமும் கிரகணமும் கிரகங்கள் கிரகங்களின் சுய தன்மையை இழக்க வைப்பவை அதுக்காகத்தான் கிரகங்கள் ஒரு கிரகத்து இன்னொரு கிரகத்தோடு சேரக்கூடாது அப்படிங்கிறது ஒரு மிக மிக முக்கியமான மூல விதி அஸ்தகங்கம் என்பது சூரியனால் நடப்பது கிரகணம் என்பது ராகு கேதுக்களால் நடப்பது எந்த ஒரு நிலையிலும் பரிவர்த்தனையான கிரகங்கள் பரிவர்த்தனையான இடத்தின் பலனை செய்யும் என்பது மூல விதியாக இருந்தாலும் அந்த பரிவர்த்தனையின் பரிவர்த்தனையின் உள்ளே அடங்கிய இன்னொரு நிலையான அஸ்தகங்கத்திற்கு அது பொருந்தாது இன்னொன்று சுக்கரன் ஒன்பது டிகிரிக்குள்ள அந்த அஸ்தாங்கத்தில் உள்ள இன்னொரு நுணுக்கத்தையும் சொல்லிடுறேன் அந்த ஒன்பது டிகிரிக்குள்ள அஸ்தாங்கம் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் சூரியனை ஒன்பதாவது டிகிரியில் நெருங்கும் போதே அஸ்தாங்க நிலையை அடைகிறார் அவர் நடுமத்தி புள்ளியில் பூரண அஸ்தாங்கம் பூரண அஸ்தமனம் அடைகிறார் அஸ்தமனம் ஆன கிரகம் அஸ்தகங்கம் ஆன கிரகம் பரிவர்த்தனை அடைந்திருப்பின் அது இழந்த வலுவை திரும்ப பெறும் இது மூல விதி ஒரு கிரகத்தை பற்றிய முழு விவரங்கள் ஒரு அந்த கிரக பலத்தை பற்றி நீங்கள் என்ன வந்து செய்ய பலத்தை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு வந்துட்டீங்கனாலே என்ன பண்ணணும்னா ஸ்தான பலம் இந்த திக்பலம் திருப்பலம் எல்லாத்தையும் இது போன்ற நுணுக்கங்களில் தான் அஸ்தமனத்தின் அளவுகளை நீங்கள் அளவிட முடியுமே தவிர வேறு விதமாக சூரியனே பரிவர்த்தனை ஆகிவிட்டார் அப்படின்றது கிடையாது ஆகவே அனைத்து விஷயங்களையும் அப்படியே ஒவ்வொன்றாக பொருத்தி பார்க்கும் போது ஒரு கிரகத்தின் முழு முழுமையான வலிமை என்ன அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் மேஷ லக்னம் ஆறாம் வீட்டில் செவ்வாய் எட்டாம் வீட்டில் புதன் பரிவர்த்தனை நிலை ஆறில் செவ்வாய் எட்டில் புதன் ஆனால் பரிவர்த்தனையின் மூலம் இருவரும் இருக்கிறார் இருவரும் ஆட்சி ஆமாம் கரெக்டு பரிவர்த்தனை அப்படிங்கிற கிரகம் ரெண்டு பேரும் வந்து ஆட்சியாக இருக்கிறார்கள் தான் அர்த்தம் பரிவர்த்தனையான கிரகம் பரிவர்த்தனையான இடத்தின் பலனை செய்யும் அப்படின்னு தான் சொல்லப்பட்டதே தவிர பரிவர்த்தனையான கிரகம் அங்கேயே போய் உட்கார்ந்துருச்சு அப்படின்னா பரிவர்த்தனையான இடத்தின் பலனை செய்யும் பரிவர்த்தனையின் மூலம் புதன் உச்ச நிலையில் இருக்கிறாரே தவிர சுபத்துவ நிலையில் இல்லை ஐயா லக்ன புள்ளி ராகு கேது சாரத்தில் அமைந்தாலும் கிளாக் வைஸ் இல்லாமல் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் பாவகத்தை எடுத்து பலன் பலன் சொன்னால்தான் பலன் சரியாக இருக்கும் என்று கூறுகிறார்கள் ஒரு கிரகம் வக்கர நிலையில் இருந்தால் தன் வீட்டு பல அந்த இருந்த வீட்டு பலனை செய்யாமல் பின்னால் இருப்பதாக கணக்கிட்டு கொண்டு பின் வீட்டில் பன்னிரெண்டாம் இடத்துல ஒரு கிரகம் வக்கரமாக இருக்குதுன்னா அது பதினோராம் வீட்டு பலனை செய்யும்னு சில விளக்க நூல்கள் எல்லாம் இருக்கு அப்படி எழுதப்பட்டதை படித்திருந்தால் அது தவறு அது மாதிரியான எண்ணங்களை வச்சுக்காதீங்க பலன் எடுக்கிறது சரியாக வராது சரியா எல்லோரும் நன்றாக இருப்பீர்கள் மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம் வாழ்த்துக்கள்